चलिए आपका स्वागत करते हैं आज तो उसमें सर आपको चढ़ कर टोल दुर्गा कुंड वाराणसी में और फिर से हम आज सेकेंड लॉक्स लेक्चर जो है टाइम एंड वर्क इसके बाद एक और लेक्चर होगा उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क ख़त्म हो जाएगा और तो वीडियो थोड़ा गैप हो जा रहा है क्योंकि थोड़ा माइक ख़राब हो गई थी जिसके वजह से मुझे दिक्कत आई थी अभी नया माइक आया फिर से फिर से आज से रेगुलर जब तक ये भैया माइक साथ दे ठीक है ना तो अभी हम अल्टरनेट टाइप वाले क्वेश्चन कराएंगे ठीक है और ये जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा ठीक है और तो आइए और हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा ठीक है तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए पढ़िए एक बार खुद से पॉज करके अटैम्प करिए फिर से दोबारा आप इस क्वेश्चन को मैं तो खुद कराऊंगा ही लेकिन आप खुद से करना जरूर क्योंकि जो खुद से करेंगे ना तो हैबिट होगी तो जो बोर्ड क्वेश्चन दिख रहा है इसको नोट करिए फिर हम लोग कराते हैं ठीक है चलिए आई थिंक आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे तो हम लोग क्वेश्चन को कराते हैं ठीक है हम क्वेश्चन को पढ़ क्वेश्चन को पढ़ते हैं ठीक है और आज का ये पहला क्वेश्चन और ई जो क्वेश्चन हम कराएंगे ठीक है ना हंसने वाली बात नहीं है क्वेश्चन करिए ठीक है तो मारकर कहाँ गया भाई मारकर तो पेट पेट में नहीं पॉकेट में ठीक <coughs> चलिए क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ फिर नहीं पढ़ दूँ चलिए इंग्लिश में तो आप लोग देख ही लिए होंगे ए किसी कार को दस दिन में कर सकता है बी उसी कार को पंद्रह दिन में कर सकता है ठीक है फिर कह रहा है दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं अल्टरनेट है ना और इसमें बोला है कि यदि एक कार्य शुरू करता है तो समाप्त तो एक कार्य करना शुरू करता है तो कार्य को समाप्त होने में कितना दिन समय लगेगा तो सिंपल सी बात है क्वेश्चन है ना पहला काम क्या करेंगे हमने बोला है कि ए जो है ए जो इसी काम को दस दिन और बी इसी काम कितने दिन पंद्रह दिन बताया था टोटल वर्क निकालने का एल कुछ नहीं सीधे नहीं टोटल वर्क अब देखो ये डेज है भैया ध्यान देना तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपको बताया था नहीं तो ये आ जाएगा तीस जो मेरे राष्ट्रीय मरीज है ना उनकी भाषा में बोल रहा हूँ मेरे राष्ट्रीय मरीज कौन है आज के मालूम नहीं है क्या राष्ट्रीय मरीज ठीक है बत मालूम चल जाएगा आप लोगों को ठीक है तो ये मेरा तीस यूनिट मेरा क्या है मेरा टोटल वर्क क्या है मेरा ये टोटल वर्क टाइम एंड वर्क में पहला टोटल वर्क निकालना होता है फिर एफिशिएंसी तीन ये कितना हो जाएगा दो तो ये तीन और दो क्या है मेरे एफिशिएंसी है तीन यूनिट पर डे ये काम कर रहा है दो यूनिट पर डे बी काम कर रहा है है ना अब देखो एक काम को शुरुआत करता है पहले दिन ए आएगा फिर अगले दिन ए नहीं आएगा फिर बी आएगा अल्टरनेट है ना एक एक दिन करके तो ए जब आया तो ए ने पहले दिन फर्स्ट दिन जो काम करके गया कितना काम किया तीन यूनिट फिर बी आया दूसरे दिन तो ये जो सेकंड डे है उस दिन बी आके दो दिन यानी कि पूरे दो दिन में कुल कितना काम हुआ दो दिन में मेरा दो यूनिट सॉरी पाँच यूनिट काम मेरा हुआ यानी कि टोटल दो ही दिन में कितना काम हुआ पाँच यूनिट कितना हुआ पाँच यूनिट ठीक है है ना अब देखो अब काम कितना है मेरा तीस तो अग, अभी देखेंगे कि क्या पाँच या क्या पाँच तीस क्या पाँच का फैक्ट मल्टीपल है क्या फैक्टर है हाँ है छः से टोटल काम कितना कराना है मेरे को तीस तो यहाँ पे तीस काम यानी कि मैं यहाँ पे छः से मल्टीप्लाई होगा तीस हो जाएगा तो करोस्पॉन्डिंग में इसमें मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि मैथ का एक रोल होता है ठीक है तो इधर भी करूँगा तो कितना आ जाएगा बारह दिन छः दुना बारह और पाँच छः के तीस तो यानी कि बारह दिन में ये तीस काम क्या करेगा कंप्लीट कर देगा ठीक है समझ में आ गया होगा नहीं होगा दोबारा देख लेना फिर दोबारा समझ में आ जाएगा उसके बाद भी नहीं समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स कर देना ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझ में आ गया होगा क्वेश्चन मालूम है ठीक है तो अब जो है इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं ठीक तो दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके देखिए 
समझिए क्वेश्चन को करिए फिर आइए ठीक है चलो आई थिंक आप लोग ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा और ट्राई भी किया होगा ऑनेस्टली ट्राई करने का है ना तभी समझ में आता है कोई चीज़ ना आप अब खुद से प्रयास करना चाहिए पहले कि अगर मान लो गलती से ना आदमी सीखता है ना आप नहीं ट्राई करोगे तो फिर कैसे होगा है ना और मैथ का एक चीज़ है आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए फुटफुल है प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ख़त्म बवाल है फिर तो मैथ को तो भूल ही जाओगे मैथ समझ में वैसे मैथ का हर एक चीज़ जैसे कह लोग कहते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आता है मुझे कहाँ से स्टार्ट करें क्या करें कि सर मैथ मैथ का पहला चीज़ आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है फिर उसको देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है और मेरे को पहली चीज़ मुझे निकालना क्या है और मुझे इस गिवन इन्फॉर्मेशन से जो भी मेरे क्वेश्चन में दिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके ठीक है और एक चीज़ और है जैसे कहते ना कि आप बहुत बच्चे बोलते हैं मेरे से सर याद नहीं होता है ये तो कोई याद क्या क्या चीज़ है ना कि जितना आप उसको रिकॉल करोगे जितना आप याद करोगे अब कहते ना कह लो ना कि किसी का अब जैसे आज के लोग जो देवियों का लोग का जो देवी हैं देवियों का चेहरा बोलते हैं कि सर चेहरा नहीं बोलता है किसी का सर पर उसका चेहरा ध्यान नज़र आता है क्या गाना ना उसका चेहरा नज़र आए पता नहीं क्या गाना यार समझ में थोड़ा मुझे गाना याद नहीं हो पाता है तो क्यों क्यों उसका चेहरा दिमाग में सामने आता है क्योंकि आप उसको बार बार याद करते हो तो आप कोई भी चीज़ पढ़ो उसको एक बार आप कहीं भी खाली समय बैठो चाय पीते रहो या सबसे दिमाग तेज काम कहाँ काम करता है बताओ बाथरूम में फ्रेश होते रहिए वहाँ पे सब दिमाग बहुत तेज काम करेगा या कपड़ा धोई तो आप कपड़ा धोते रहते तभी भी आप सोचते रहते हैं तो क्यों क्योंकि आप उस समय याद पढ़ो कि यार मैंने ये पढ़ा है और इसको ये ये क्या था अरे ये क्या था ये क्या था तो उसको आप बार बार जितना रिकॉल करोगे ना उतना ही हो पाएगा और एक बार से कुछ नहीं होता है किसी बुक को तीन बार ख़त्म करेंगे तब जाके आपको उस पर कॉन्फिडेंस आता है एक बार से कुछ नहीं एक बार पढ़ना ना पढ़ना बात बराबर है उसके बाद छोड़ दोगे तो और ख़त्म बवाल खुद से किताब पढ़ने की आदत डालना चाहिए वैसे टीचर और गाइड का होना बहुत आवश्यक है क्योंकि हर आदमी को डाउट होता है मैं हूँ या कोई भी हो या दुनिया कोई भी हो मैं भी पढ़ा हूँ मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे ना कहीं कहीं एक माइंड सेचुरेशन लेवल पर चला जाता है जब माइंड सेचुरेशन लेवल पर चला जाता है तो फिर टीचर की आवश्यकता होती है ठीक है चलो कोई बात नहीं क्वेश्चन को हम लोग करते हैं ठीक है क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे चलो अब कह रहा है कि ए ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है बारह दिन में बी इसी काम कितने दिन में कर रहा है पंद्रह दिन में ठीक है तो एल्शियम पहला काम क्या करेंगे मैं एल्शियम ले लूँगा तो पहला एल्शियम कितना हो जाएगा इसका बारह और पंद्रह का एल्शियम कितना कितना हो जाएगा साठ साठ हो जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा मेरा टोटल वन अब इफिशेंसी मालूम चल जाएगा कि टोटल साठ काम था ये बारह दिन में कर रहा था तो पर डे कितना काम किया होगा पाँच पाँच यूनिट पर डे ये पर डे कितना काम किया होगा चार तो आ कौन रहा है पहले पहले कौन आ रहा है पहले आ रहा है आपका काम करने ए ये जो है काम को शुरू करता है ठीक है तो पहले दिन आया तो ए ने जो पहले दिन काम आया वो कितने काम किया पाँच यूनिट फिर बी आया अगले दिन तब ये नहीं अल्टरनेट है ना बारी बारी काम कर रहा है तो बी आया दूसरे दिन सेकंड डे तो कितना काम किया चार यानी कि पूरे दो दिन लगाए उन्होंने नौ मिनट काम करने में तो पूरे दो दिन कितना लगाए नौ मिनट दो दिन में कितना काम किए ए और बी ए और बी दो दिन में कितना काम किए नौ मिनट काम किया बात समझ में आ रही है तो मेरे को काम कितना करा टोटल मेरा काम कितना है स्टार्ट तो अब नौ का जो देखोगे ना फैक्टर नहीं हो पा रहा मतलब मल्टीपल नहीं है नौ छः के चौवन हो जाए नौ सौ तिरसठ हो जाता है और काम कितना कराना है मेरे को साठ तो मैं नौ में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि साठ अगर ऐसा होता है तो नियरेस्ट फैक्टर लेते हैं तो नियरेस्ट मेरा क्या है साठ से कम तो साठ से कम क्या नौ छः के चौवन तो यहाँ पर मैं पहले क्या करूँगा चौवन मिनट काम करा दूँगा तो नौ छः के छः से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी मेरे को छः से करना पड़ेगा यानी कि बारह दिन में उन्होंने कितना काम किया चौवन अब देखो बारह दिन लगा चौवन काम करने यानी कि बारहवें दिन काम करके कौन गया होगा बारहवें दिन काम करके कौन गया ट्वेल्थ दिन को 
जो बारहवें दिन काम करो कौन क्या होगा बारह बारह क्या है तुम्हारे ईवन है कि ऑड है ईवन है तो ईवन दिन कौन आया है ईवन आया है बी तो अब बारह के बाद क्या आएगा तेरह तो उस दिन उस दिन कौन आएगा तेरहवें दिन ए क्योंकि पहला क्या होता है मेरा फर्स्ट दिन क्या होता है मेरा ई और होता है तो ए आएगा तो ए जो है मेरे को कराना कितना है मेरे को तो ए पहले दिन जब आएगा जब तेरहवें दिन आएगा तो अपना पाँच उठ काम करेगा कितना हो जाएगा उनसठ कराना कितना है साठ अब देखो अब कौन आएगा बी तो बी आएगा तो बी जो है जो जैसे ही चार काम करेगा तिरसठ हो जाएगा लेकिन मेरे को कराना कितना अभी एक उठ काम बचा है तो आया कौन है मेरा बी आया है तो बी जो है मेरे को मालूम है कि बी पर डे कितना काम करता है चार यूनिट बी पर डे चार यूनिट काम करता है तो एक यूनिट काम कराना है यानी कि एक यूनिट काम करने में उसे कितना समय लगेगा एक यूनिट काम करने में उसको एक बटे चार दिन तो यहाँ पे जैसे एक ऐड करोगे साठ हो जाएगा और यहाँ पे एक करोगे तो चौदह सॉरी दिन है ना तो यहाँ पे ऐड करो कितना वन बाई फोर डे यानी कि तेरह से ही एक बटे चार दिन में साठ काम हो जाएगा यानी कि दोनों मिलकर तेरह से ही एक बटे चार दिन में काम को समाप्त कर लेंगे ठीक है समझ में आया कि नहीं उसमें तो आसानी से फैक्टर मिल जा रहा था तो आ जा रहा था लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये इसको ध्यान से देखिएगा और नहीं होगा तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा ठीक है नोट कर लीजिए ठीक है तो क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा इसको भी नोट कर लीजिए और फिर से ट्राई करिए ठीक है चलिए आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा और हम लोग फिर से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपने मैथड से और शॉर्ट अप्रोच से ठीक है नहीं समझ में आए तो एक बार कॉमेंट बॉक्स में बोल रहा ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं चैनल को सब्सक्राइब करिए फिर ना आप के लिए मैं वीडियो लाऊंगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाऊंगा अभी ये जितने भी है ना प्री लेवल के लिए क्वेश्चंस हैं जैसे पी टी एस एस या जितने भी यू पी लेखपाल वगैरह या जितने भी अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं सब के लिए जो भी रीजनल एग्ज़ाम हो या जितने भी एग्ज़ाम हो और ये मैं ये एकदम ऑनेस्टी बता रहा हूँ कि शायद मे भी ये मेंस के क्वेश्चंस एसएससी के आ सकते हैं पर अभी ये पीटी लेवल के क्वेश्चंस हैं ठीक है और हाँ यूपीएसआई वगैरह यूपी पुलिस वगैरह रेलवे वगैरह में क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें नो डाउट्स है ठीक है और कोई टाइप छूट भी जाए या नहीं क्वेश्चन हो तो आप मेरे को क्वेश्चन जो है मेरा एक टेली टेलीग्राम है टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है टी चैनक क्या टेलीग्राम आशुतोष मिश्रा का नाम है मेरा उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और मेरा फेसबुक पेज भी है मैथ भाई आशुतोष मिश्रा उसको भी आप लाइक करिए उस पर भी मैं क्वेश्चंस वगैरह आपने अपलोड करिएगा मैसेज के थ्रू भी दीजिएगा तो मैं आपको क्वेश्चंस को करा दूंगा ठीक है ठीक है मेरा फेसबुक पे हूँ आशुतोष कुमार मिश्रा ठीक है उसमें आप सर्च करेगा मैथ भाई आशुतोष मिश्रा तो आपको मिलेगा पेज को लाइक कर लीजिएगा ठीक है तो क्वेश्चन को हम लोग कराते हैं ठीक है चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये मैन और आदमी पे है क्वेश्चंस ठीक है मैन और आदमी पे क्वेश्चंस है और जैसे कह रहा है कि दस आदमी कह रहा है कि दस आदमी और बीस लड़के दस आदमी या बीस लड़के बॉयज किसी काम को कितने दिन में करते रहे पंद्रह दिन में कितने दिन में करना है पंद्रह दिन में कर रहे हैं तो कुल कार्य समाप्त करने के लिए यानी कि कुल कार्य में टोटल वर्क समाप्त करने के लिए यानी कि हाउ मैनी बॉयज़ आर रिक्वायर्ड इन प्लेस ऑफ एट मैन आठ आदमी की जगह पे कितने लड़के चाहिए इस काम को समाप्त करने के लिए देखो ये आप शायद में भी कन्फ्यूज होते हैं कि समझ में आ रहा होगा कि दस आदमी या बीस लड़के इसी काम को पंद्रह दिन में कर सकते हैं यानी कि सेम काम है तो इसका मतलब कि ये मेरा एक फार्मूला होता है कि एम वन टी वन एम टू टी टू ये बराबर है बटे में डब्लू वन भी होता है डब्लू वन डब्लू टू ये मेरा वर्क होता है ठीक है अब देखो तो मुझे यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है कोई क्वेश्चन में दिया नहीं है तो मैं इसको हटा लूँगा यहाँ पे अरेज कर रब कर दे रहा हूँ इसको ठीक है तो दस आदमी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है बीस दिन में और पंद्रह सॉरी 
पंद्रह दिन में और पंद्रह आदमी इसी काम को बीस दिन में तो एक चीज़ आपको ध्यान आ रहा होगा कि जब भी और का चीज़ आ रहा होगा और और या ठीक है और और नहीं और ठीक है तो और ये हिंदी में और ना समझ जाना ठीक है तो यानी कि बराबर हो सकता है दस मैन इजकल टू कितना ट्वेंटी मैन क्योंकि पंद्रह से पंद्रह कैंसिल आउट हो जा रहा है सॉरी ये नहीं कैंसिल आउट होगा ये है ना तो ये आदमी कितने के बराबर हो गया यहाँ पे एक कंडीशन मेरे को एक आ, एक कंडीशन मिल गया कि एक आदमी कितने के बराबर है कहते हैं ना कि हम एक एक मेरा एक एक आदमी में सौ आदमी बराबर वन मैन आर्मी जिसे कहते हैं तो यहीं पे एक आदमी दो आद, दो आदमी लड़के के बराबर है तो यहाँ पे कंडीशन मिल गया तो आठ आदमी तो इस सेम काम को आठ आदमी करने में कितना समय लगेगा सेम काम को यानी कि जब एक आदमी दो आदमी बराबर तो आठ आदमी इसी काम करने में कितना समय लगेगा तो यहाँ पे मुझे आठ आदमी करने के लिए कितने लड़के चाहिए चाहिए सोलह बॉय या ऐसे करिए जब एक आदमी दो लड़के के बराबर है ठीक है तो आठ तो यहाँ पे आठ से मल्टीप्लाई करो इधर से आठ से मल्टीप्लाई करो तो आठ मैन कितने जरूर जाएगा सोलह बॉय ये जल्दी करने का तरीका है ना आंसर आ गया इससे भी वरना इससे भी कर सकते हैं तो आठ अगर आठ बोल रहा है तो आठ मैन तो यहाँ पे आठ मैन है तो सॉरी इसको नोट कर लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ है ना ठीक है तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबसे शॉर्टेस्ट तरीका वही था ठीक है उससे ज़्यादा कि लंबा चला वैसे भी उससे ज़्यादा कोई करने की जरूरत नहीं थी वही सबसे आसान तरीका है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा उसको आप लोग मैं नोट डाउन कर लीजिए ठीक है आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने ठीक है क्वेश्चन को हम लोग करते हैं क्वेश्चन ये है कि दस आदमी किसी कार्य को बीस दिन में करते हैं और बीस लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं तीस दिन में कर रहे हैं तो कुल कार को समाप्त करने के पाँच आदमी की जगह कितने लड़के की आवश्यकता होगी पाँच आदमी की जगह कितने लड़के की आवश्यकता सेम क्वेश्चन है अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो कह रहा है कि दस आदमी किसी कार को बीस दिन में समाप्त करते थे जबकि बीस लड़के उसी काम को तीस दिन में समाप्त कर सकते हैं ठीक है तो वही एम ऑन टी लगाएंगे तो टेन एम गुड़े ट्वेंटी इसकोल ट्वेंटी बॉय इजकल टू थर्टी तो कैंसिल आउट करेंगे हम तो सेम है वन मैन कितने के बराबर दो बॉय के बराबर तो पांच आदमी कितना यहाँ पांच से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पांच से तो कितना हो जाएगा दस बॉय ठीक है आंसर आ गया सॉरी यहाँ पे तीन होगा तो कितना हो जाएगा पंद्रह बॉय ठीक है जैसे मैं फिर से बताता रहा हूँ एम ऑन टी वन मैंने क्वेश्चन किया है एम ऑन टी एम ओन ठीक है तो दस आदमी तो ये जो अमाउंट मल्टी किया मैंने कैंसिल आउट किया दस एन और ये डेज है मेरा टी के जगह पे कैसे रखते हैं कैसे एम ओन टी वन इजल टू एम टू टी टू एम मतलब क्या मैन तो मैंने दस आदमी यहाँ रख दिया टी जो ट्वेंटी एम टू ट्वेंटी बॉयज ठीक है आंसर आ गया ठीक है ठीक है क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिया होगा है ना और समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा इसको नोट कर लीजिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छः आदमी रहता आठ लड़के किसी कार्य को दस दिन में समाप्त कर सकते हैं जबकि छः आदमी रहता अड़तालीस लड़के उसी कार्य को दो दिन में समाप्त कर सकते हैं तो पंद्रह दिन तथा बीस लड़के उसी कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे ठीक है कोई क्वेश्चन नहीं मज़ेदार क्वेश्चन अब इसमें ठीक है देखो लगेगा एम वन टी वन पे एम टू यही मेरा फार्मूला है और इसी पे करेंगे एक्चुअली ये क्या बताता है ये मेरा वर्क डन या टोटल वर्क ही बताता है ठीक है ये इक्वल का मतलब क्या होता है कि उसी काम को ये या उसी काम को सेम काम है 
तो इसीलिए वर्क बताता है ये मेरा क्या इससे मतलब क्या समझते हैं वर्क ठीक है और ये मेरा क्या होता है वर्क बताता है है ना समझ में आ रहा होगा आई थिंक चलिए कह रहा है कि छः आदमी तथा तो एंड की बात कर रहा है एंड तो एड प्लस का सिंबल बनाएंगे ठीक है अभी और वाला था और यहाँ पे एंड है तो जब एंड भी आता आएगा तो जोड़ना और छः यानी आठ लड़के इसी काम को कितने दिन में समाप्त कर दे रहे हैं दस दिन में फिर कह रहा है कि छब्बीस आदमी छब्बीस मैन इसी का अड़तालीस लड़के उसी काम कितने दिन में करते रहे दो दिन में तो ये कैंसिल कितना हो जाएगा पाँच ठीक है तो ये तीस मैन हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा चालीस बॉय और ये कितना हो जाएगा ठीक है ये कितना हो जाएगा बावन एम और ये कितना हो जाएगा सॉरी ये तो कैंसिल आउट हो गया था ना तो ये कितना हो जाएगा 26 मैन प्लस अड़तालीस बॉय ठीक है तो मैन को मैन की तरफ लाओ तो चार इधर बच जाएगा चार एम और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आठ बॉय ठीक है तो दो तीन छः और चार तो तीन आदमी कितने के बराबर चार ठीक है एक काम करना या तो आदमी को आदमी में बदल लो या तो उसको इसमें बदल लेते हैं ठीक है तो एक काम इसमें करना है कि या तो ना जो कह रहा है कि लास्ट में क्वेश्चन कर रहा है कि पंद्रह आदमी तथा बीस लड़के उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे तो एक चीज़ काम करना पंद्रह आदमी तथा बीस लड़के बोल रहा है ठीक है पंद्रह आदमी पंद्रह आदमी तथा बीस लड़के तो एक काम करना इस वाले को भी ना मैं आदमी में कर आ, मतलब कि ये मैन में हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें मैन में ही बदल लेते हैं ठीक है एक इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है कि अगर आप दोनों को डिफरेंट डिफरेंट लेकर करके करेंगे ना तो क्वेश्चन नहीं आएगा या तो इस जो पंद्रह आदमी या तो इसको इसकी क्षमता ये क्या इसका मतलब यहाँ से आपने क्या समझा कि तीन आदमी चार लड़के के बराबर है ठीक है तो पंद्रह आदमी कितने लड़के के बराबर हो जाएंगे तो पंद्रह आदमी कितने अगर यहाँ पे पंद्रह लड़का आदमी करना होगा तो यहाँ तीन में कितने से मल्टीप्लाई पंद्रह आदमी हो जाएगा पाँच तो यहाँ मैंने जब पाँच से मल्टीप्लाई किया तो पंद्रह मैन कितने के बराबर हो जाएगा बीस बॉय तो इसके स्थान पे मैं कितना लग सकता हूँ बीस लड़ बीस बॉय प्लस बीस बॉय कितना हो जाएगा टोटल टोटल कितना हो जाएगा चालीस अब इसको कर देते हैं एक्स ये मुझे एम वन टी वन फिर लगा देंगे ये पूरा कितना एम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा चालीस बॉय और एक्स उसी काम सेम करना है तो शाम किसी को भी फिर से कन्वर्ट कर दो या अब यहाँ पे आपने बॉय को चेंज किया तो किसी को ले लो या तो इस टर्म को ले लो या तो इस टर्म को ले लो दोनों में से किसी किसी को भी ले लो मैं इस वाले को ले ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं छः आदमी इसको भी मैं लड़के में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे भी छः आदमी है इसको भी लड़के में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा छः मैन दो से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा आठ भी तो ये कितना आठ तो इधर जो हो जाएगा आठ ये और आठ कितना हो जाएगा सोलह सोलह लड़के कितने दिन में कितने दस दिन में तो सोलह दिन सॉरी ये कितना हो जाएगा चार और कितना हो जाएगा चार चौका सोलह यानी कि चार दिन में काम को ये कंप्लीट कर देंगे ठीक है आंसर में चार दिन आ रहा होगा आपको ठीक है तो यानी कि इस काम कितने दिन में कर देगा चार दिन में ठीक है नोट कर लिए थोड़ा ज़्यादा लंबा था कोई दिक्कत नहीं है देखो ये ये जो क्वेश्चन जो था मेरा इसमें क्या था कि आप ना आदमी जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि जब मैंने सब कुछ इसको सॉल्व किया था कि छः आदमी आठ लड़के इसी काम को दस दिन में कर रहे हैं छब्बीस आदमी इसी काम को अड़तालीस को दो दिन में कर रहे हैं ठीक है तो मैंने क्या किया एम ओन टी लगाया ठीक है तो तीस आदमी तो जब ये मैंने यहाँ पे अब सिंप्लीफाई किया ना कि दो पंजा दस तो यहाँ से फिर पाँच से मल्टीप्लाई चालीस और ये तीस हो गई ये सिम्प्लीफिकेशन है और वो भी कैलकुलेशन वाली बात है तो यहाँ पर जब मैंने इसको आप देखो 
तीस थर्टी एम था यहाँ छब्बीस मैंने इसको मैन मैन की तरफ कर दिया और बॉयज बॉयज की तरफ तो मैंने इसको कहते सिक्स मैन और आठ तो यहाँ पे एक मुझे को कंडीशन मिली कि तीन आदमी कितने बराबर है चार लड़के के बराबर है तो बस अब इसी का मुझे कि यूज करना है अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि क्वेश्चन क्या था पंद्रह आदमी और बीस लड़के इसी काम कितने दिन में समाप्त करेंगे तो एक चीज करना या तो लड़के की लड़का कितने आदमी के बराबर है इसमें कन्वर्ट करो या तो आदमी को मैंने आदमी को कन्वर्ट करना सिंपल ज़्यादा समझा जो भी करना हो आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे तीन आदमी थे चार लड़के थे तो पंद्रह आदमी कितने लड़के बराबर होंगे तो मैंने यहाँ पाँच से मल्टीप्लाई किया कितना बीस लड़के तो मैंने यहाँ पे इसके जवाब कितना बीस तो ये कितना हो गया चालीस लड़के अब इसी काम कितने दिन में करेंगे तो अब इसमें किसी को भी ले लो या तो इस वाले को ले लो या तो इस वाले को ले लो जिसको ले करोगे आंसर सेम ही आएगा मैं इसको ले लिया है तो छः आदमी था तो छः आदमी कितने लड़के बराबर होंगे तो छः आदमी हो जाएंगे आठ लड़के के तो मैंने यहाँ पे रख दिया तो टोटल कितने लड़के हो गए सोलह ऐड कर एम बी ऐड नहीं नहीं होता ना वेरिएबल का भी ऐड तो होता नहीं है सिंपल वैसे लिख दिया जाता है लेकिन जब यहाँ बी बी आ गया सेम सेम आ गया तो जुड़ गया सोलह बी तो यहाँ पर सोलह बी सी काम कितने दिन में कर रहे हैं दस दिन में तो सिम्प्लीफाई किया चार और चार चौ का सोलह चार दिन में काम को कम्प्लीट करें ठीक है आई थिंक समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए आई थिंक समझ में आ गया होगा ठीक है अभी लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद ये ये टाइप ख़त्म होता है उसके बाद वेजेस यानी कि मालगुजारी या भत्ता उत्तर टाइप क्वेश्चन है अगले वीडियो आपको कल मिलेगा ठीक है तो अभी ये क्वेश्चन और ये अभी आप क्वेश्चन दिख रहा होगा इसको नोट करिए ठीक है और इसको अच्छे से पढ़िए ठीक है ये लास्ट टाइप है आपका ठीक है और आपको जो भी चीज़ ना समझ में आए या कोई क्वेश्चन डाउट आता है या कुछ नहीं आपको क्वेश्चंस होते हैं आप मुझे को भेज सकते हो ठीक है है ना ठीक बा चलिए ठीक है आप इस क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आई थिंक चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 40 आदमी थे और 40 दिन में काम को समाप्त करना था इनको ठीक है उन्होंने कार एक साथ मिलकर शुरू कर दी शुरू किया उन्होंने तो मेरे को अब कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन बाद प्रत्येक एवरी डे एवरी डे एवरी डे जो है एवरी डे एवरी डे कितने लोग चले जा रहे हैं फाइव मैन चले जा रहे हैं चलो ठीक है तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा अच्छा क्वेश्चन है देख लीजिए ठीक है कार को अब चलिए तो टोटल काम मेरे को कितना था चालीस आदमी थे चालीस दिन में करना था तो ये एम वन टी वन जो मैं आपको बता रहा था ये क्या बताता है वर्क डन क्या बताता है वर्क डन दिख रहा है ये ऊपर वाला हेलो दिख रहा है ऊपर वाला तो ये चालीस आदमी चालीस दिन में कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा टोटल कितना काम हो गया मेरा सोलह सौ यूनिट काम हो गया कितना हो गया सोलह सौ यूनिट मेरा काम हो गया ठीक है पहले दिन चालीस आदमी थे क्योंकि पहले दिन तो उन्होंने चालीसों आदमी काम किए हो यानी कि चालीस आदमी पहले दिन यानी कि प्रत्येक दस दिन बाद जा रहे हैं यानी कि दस दिन तक तो सभी साथ थे यानी कि चार सौ आदमी दस दिन तक तो सभी साथ थे तो कितना काम किए चार सौ यूनिट काम किए फिर अगले दस दिन बाद जैसे ग्रहवें दिन में पाँच आदमी चले गए तो बचे कितना पैंतीस तो दस दिन तक काम किए तो कितना होगा साढ़े तीन सौ फिर चले गए तीस आदमी दस दिन तक काम करेंगे क्योंकि दस दिन तक तो सात काम करेंगे ना तो कितना हो जाएगा तीन सौ एक चीज़ ध्यान देना सोलह सौ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनका जब आप सम करोगे ना चार सौ तीन सात सौ और सात सौ और एक हज़ार एक हज़ार पचास सोलह सौ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं करते गए करते गए फिर पाँच चले गए तो पच्चीस बचे दस कितना हुआ ढाई सौ 
तो अब जोड़ लेते हैं तो जोड़े कितना हो जाएगा ये चार तीन सात दस दोबारा सौ एक तेरह सौ अभी बचा हुआ है ठीक है तो बीस पाँच आदमी चले गए दस दिन तक काम किए कितना हो जाएगा दो सौ तो अभी जोड़ते हैं कितना हो जाएगा अब बचा कितना पंद्रह अगर मैं दस से मल्ट अब जोड़ लेते हैं एक बार यहाँ पे एक बार सम कर लेते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा जीरो पाँच पाँच दस जीरो वन तो चार तीन सात तीन दस तो दस चार चौदह और एक पंद्रह और जैसे आप ध्यान देना जैसे ही मैं डेढ़ सौ से दस से मल्टीप्लाई कराऊँ तो कितना हो जाएगा डेढ़ सौ और जैसे यहाँ डेढ़ सौ करोगे तो छः सौ पचास यानी कि एक्स्ट्रा काम हो जाएगा ना मेरे को कितना काम कराना है सोलह सौ यूनिट तो यहाँ पे सोलह सौ यूनिट काम कराना है तो अब मुझे कितना काम करना है सौ सौ यूनिट काम कराना ना तभी ना सोलह ना बचा कितना सोलह ही सौ काम कराना है मेरे को ना तो यहाँ पर सोलह सौ यूनिट का ही काम बचा हुआ है तो सौ यूनिट पंद्रह आदमी कितने दिन में करेंगे तो यहाँ से कर दो तो यानी कि पाँच तीन पंद्रह और ये कितना हो जाएगा दस ठीक है तो x बराबर कितना ट्वेंटी बाई थ्री यानी कि तीन छः का अठारह और टू बाई थ्री डेज तो टोटल कितने दिन काम किया दस दिन दस बीस दस तीस दस चालीस दस पचास और छः छप्पन कितना हो जाएगा छप्पन से ही दो बटे थ्री डेज क्योंकि दिन दस दिन चार सौ काम किए दस दिन ये काम किए दस दिन ये काम किए दस दिन ये तो दस दिन दस दिन कितना काम दस दस बीस दस तीस दस चालीस दस पचास और छः ये एक्स की वैल्यू सिक्स से टू बाई थ्री डे यानी कि छप्पन से दो बटे तीन दिन में काम समाप्त हुआ ठीक है आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और नहीं समझ में आए फिर कमेंट बॉक्स में बताइए जो भी कमी होती है और नहीं समझ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और थम का लाइक बटन है ना और भाई बताओगे तभी तो समझ में आएगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है ये तो मैं तो ऐसे ही समझूँगा यार मैं सही हूँ है ना वैसे भी सब सभी को खुश करना है तो आज इतना आसान तो नहीं होता फिर भी कोशिश मैं करता हूँ कि सभी को खुश कर दूँ ज़िंदगी आसान नहीं कि हर मंजिले खुश करते चलो ठीक है चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद